Dreamadeli chuni shekhedra etsuneba meot saukunis dasatsqisis pirveli nakhevris atiani otsiani tsebis erteti gamorcheuli kartveli mogvatsis vaxtan kodetishulis sheleba setsitkvas khasonas imitom rom tsovreba am adamianisa tsari marta sustad ise rogor epokashits mouzia mas tsovreba da es mravomkhriv simptomaturia dabadebulia es 1893 tsels خلو ات اسرس از ده چیلمت اتلیس پرستورات از ده ترامت اتلیس چیلمت یانوارس ایس چه کس جرگ مولب شیگر دایت سو. وقتان کدی تیشویی یک اوساسولی رو تا ده بیس شویی. اما میسی قم خودیلی. کند در آن چون لبی اوجاهی تدامیسی اکاترین بیزینه شویی شسانیش نمات پیگوری رپس. وقتان گیس واجیس و خوشتی باتونی شویس و خوشتی کدیتی شویس میر شکمی رومانشی چه میتونی سپلی اسی که اینم استر بولی زاریان دیدی یوموریسم کنه آره چه ولی بریاد خال خوریسیت که یه بیت دخونت لولی کال باتونی رومانیست اون ساز لیو دا تل سوچه اس اوچهشی سپل دا کریستیانولی سی قارولی اوتیرت کاجبا ոտ խիշուլի գավդա իլիաստա էկատերին ասխավդատ։ Ես են իղն են իվլիտա, վաղթանգի, գիգոդա, լատո։ Բավշեմ մա դամթարես ջեր Սամրելոս կոլա, մեր է վաժեմ մա դամթարես սեմինարիա, կալիշում մա դամթարա է պարկիալուրի Սավիդ ռուսեցի սասավլելուլատ, վաղթանգի ծավիդ պետերբուրկշի, գիգո ծավիդ կիևշի, խոլ լադո ծավիդ խարկովշի, լադո եքի մի գաղթա մեր էրո գործիցիտ, խո։ Ես ալի էր թուլի պերիոդի իղո սայրթոտի մի տոմրոմ, ես իղ Ատացրաս խուտից լիս հեղուլությիս շեմ դգոմ դրոյնդելի պերիոդի, իրվելի մսոպլի ոմիս պերիոդի, մի դի Սալիան դիդի գադապասեպա գերեբուլ է բեպիս, պակտ ոբրիվատ խտեպա հումանիստորի էպոքի սիկրելի դա մոդի սրուլիած հերգ դալ է ուլի, դա այս առար իրաղաց գամը գոնիլի պրազա, իմի տոմրոմ ամադամիանց ախասիատ հեպ դա ռոգործ թերգ դալ է ուլեպս, ռատքմա ունդա, թավիսի կեղնիս չվի սարգելովիս մոտանի սուրվիլի, ամաս սախուր է � կամուդմ է բուլիտ վիտ չեմ ենցնեմիս պրոցեսի։ Սա ինտերեսո իսարիսրոմ պետերբուրշի սաստավոլելած ասուլ ախալ գազրդեպս մաշին դելի պրեսը ակցևս ջերովան կորադղեպաս։ Մագալիթատ իսետի սա ինտերեսո մողացեր � անգի դեղ չամովի դախով արդադգեպս է դավուշվատարա զապխուլշի, կիտխուլով սրաղաց լեկցիաս, ամի շսախեպ այսեքի գազետի, շուրնալի, ամշեմ տխոշի թիացատաց խովրը բազով սավոբրով, ակոյղնեպ սակմավոտ սայոլ � Իլիաս գրետիկոսեպիս ասեպքատ սապասուխոտ։ Ես իս պերիոդի է, ռոտեսաց իլիաս ճավջաված ես ձալիան ահուգադի խսենի է բեն, մի դիս միսի ասեպքատ սախելի սրուլի դե սակրալիզացիա, առա դա ամաշի չարտուլ է բիարյան ռատքմանդա Եխլա ռաղթեպա շեմ դեկ, աթաս ծխրաս թոտխ մետ ծելս վաղտանգի դա ռամդենի մեկ կարտվելի մաստան էրթատ, տով էպեն պետերվորգիս ունիվերստեցը կատմոդիան դորպատշի, անու ծոտավուպրո ախլոս էվրոպիս կեն, դորպատիս ունիվերստեցի, դա ակ կանակ ձոբեն եսեգի թավիանդ 
განათლებას. საერთოდ ვახტანგის რამოდენიმე წერილია შემორჩენილი, რომელსაც ის უგზავნის მშობლებს და ერთ-ერთ წერილში ეს აზრი არის, რომ მას ჰქონდა განზრახული, რომ სწავლა გაეგრძელებინა საფრანგეთში. და ეს სავსებით შესაძლებელი იყო ისეთი ინტელექტუალური მონაცემების მქონე ადამიანისთვის, როგორიც ვახტანგ კოტეტეშვილი იყო. მაგრამ სხვანაირად წავიდა ვითარება, სხვანაირად წარიმართა ეს მოვლენები, მოხდა ისე რომ ეს იგი პირველი მსოფლიო ომის, ასე ვთქვათ, წიაღში რუსეთი მარცხდება ამ ფონზე, შემოდიან დორპატში გერმანელები, სადაც უკვე ვახტანგს ამზადებენ საპროფესორო და ამიტომ ის არის დატოვებული ამ უნივერსიტეტში და გარდა ამისა არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემი აზრით, ეს არის ის რომ აი ამ 40 წელში ქართული საზოგადოება, ქართული ინტელიგენცია ელოდება საქართველოს გათავისუფლებას რუსული ცარისტული, ასე ვთქვათ, მონობისგან. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაშინ მოგხსენებათ გამოეშურა საქართველოსკენ და მე მინდა შეგახსენოთ უბრალოდ 1918 წელს ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე რამდენიმე თვით ადრე როგორ მიატოვეს თავიანთი კათედრები, თავიანთი ლექციები, თავიანთი ასე ვთქვა თბილი ადგილები არაერთმა მოღვაწემ, არაერთმა პროფესორმა და როგორ ესე იგი ჩაუდნენ ისინი ქართული უნივერსიტეტის საქმეს. ხო, დღეს ეს ეს განწყობილებები, ეს მოტივაცია ძალიან შესუსტებულია და თითქმის არ მუშაობს. მაშინ ამას ხონდა ძალიან დიდი ნიშნულობა. ძალიან დიდი ნიშნულობა ხონდა. პირდაპირი ყო აი უმთავრესი სტიმული ამ ადამიანების მოღვაწეობისთვის. მანამდე სანამ ვახტანგი დაბრუნდება საქართველოში, ის უკვე როგორც გითხარით მისი სადიპლომო ნაშრომი ფრაგმენტებით იბეჭდება პრესაში და ეს როგორც აღნიშნე მეტყველებს იმაზე რომ ქართულ საზოგადოებას აინტერესებს სერიოზულ თემებზე მომუშავე ქართველი სტუდენტის ასე ვთქვათ ასთა მდინარეა რაზე მუშაობს და ასე შემდეგ მაგრამ აი განაცხადიც გააკეთა მან 1916 წელს ვახტანგი წერს ასეთ წიგნს რომელსაც ხვია შავი წიგნი სხვათა შორის ეს სიტყვა შავი არის ერთგვარი კოდური სახელი სიმბოლო იმ ახალი აზროვნებისა იმ ახალი ხელოვნებისა რომელიც ევროპაში უკვე კარგ ხანი არის ფესგადგმული და ნელ-ნელა მოიწევს ის უკვე აღმოსავლეთ ევროპისკენ და ისეთი პატარა ქვეყნისკენაც როგორიც არის საქართველო მანამდე ერთი წლით ადრე ზუსტად ვახტანგი აგზავნის საქართველოში წერილს რომელსაც ხვია შავი სიტყვა. აი ეს შავის დომინირება ამ სიტყვა ამ წერილს არ ბეჭდავენ იმ დროს ძალიან თამამია და ძალიან დიდი კრიტიკული პათოსით არის გაჟღენთილი, მაგრამ თვითონ ეს სიტყვა შავი რომ ფიგურირებს, მე ეს სიტყვა ორი მნიშვნელობით გავიგე, როდესაც ეს წერილები და ეს წიგნი ბოლომდე ჩავიკითხე. შავი როგორც ასეგი ლიტერატურაში მაინც საჭირო განსაკუთრებული წესრიგის მოსაკლისება. ანუ ის წესრიგი, რომელსაც ილია ცდილობდა რო დაემყარებინა. ეს ზედმეტი ალბათ თქვენთან ამაზე საუბარი, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ რომ ილიასთვის ლიტერატურა იყო ერთადერთი სივრცე, სადაც შეიძლებოდა ქართული იდეების, ასე ვთქვათ, დამუშავება, წარმოქმნა, განვითარება და ასე შემდეგ. ამიტომ ლიტერატურა არ იყო გართობის საშუალება, რა თქმა უნდა, არამედ იყო ყველაზე ქმედითი იარაღი და ეს ყველაზე კარგად ესმოდა სწორედ ილიას. აი იგივე შეგნებით იწერება აი ეს პირველი სტატია, რომელზედაც მე თქვენ გითხარით, შავი სიტყვა. ეს სტატია ამ სტატიას ჩვენ მივაკლიეთ ლიტერატურის ინსტიტუტის ძალიან მწირ არქივში ვახტანგ კოტეტიშვილისა ის არ სადარდაბეშტილა მაგრამ ჩვენ შევიტანეთ ის ამ წიგნში ახლა ბოდის ვიხთი და ორ სიტყვას გეტყვით აი ამ წიგნზე ჩემს ადგილას მე ვარ ამ წიგნის შემდგენელი მაგრამ ჩემს ადგილას შეიძლება ყოფილიყო ნებისმიერი სხვა რეგიონი ასე თუ ისე ფილოლოგია აქ დიდი ამ ბები არ იყო საჭირო უბრალოდ რაღაცების შერჩევა იყო საჭირო მაგრამ მე მოხდა წილად ეს ბედნიერება და მე მინდა რომ ეს წიგნი რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა წაიკითხოს და ნახოს იმიტომ რომ ერთია როდესაც გესმის ჩაგესმის და საკმაოდ ავტორიტეტული ადამიანებისგან რომ ვახტანგ კოტეტიშვილი იყო რენესანსული ტიპის მოღვაწე ეს რას რომ ის მუშაობდა როგორც ლიტერატურის ისტორიკოსი თეორეტიკოსი 
დღევანდელი ტერმინით რა ვთქვათ არტ კრიტიკოსი ანუ ხელოვნების კრიტიკოსი იყო როგორც ეს იგი სოციოლოგი სოციოლოგია რომელიც აიკრძალა 70 წლით და მოკლულ იქნა როგორც მეცნიერება რა საზოგადო მოღვაწე პუბლიცისტი და ასე შემდეგ და ასე თეატრმცოდნე და ასე შემდეგ ქანდაკების ისტორიის დამწერი და ასე შემდეგ ხო ეხლა ის მის ერთი ძალიან ლეგიტიმური კითხვა კი მაგრამ რა საჭირო იყო ამდენ სფეროში ასე ვთქვათ მოსინჯვა ძალების მე ამას ასეთი ახსნა მოუძებნე და მგონია რომ ეს არ უნდა იყოს სიმართლისგან შორს ეს ახსნა მე მგონია რომ აი ეს თაობა ევროპიდან ჩამოსული ქართველ მოღვაწეთა თაობა და ზოგიერთ წარმომადგენელს შეგახსენებთ ესენი არიან გერონტი ქიქოძე მიხეილ ჯავახიშვილი გრიგოლ რობაქიძე კონსტანტინე გამსახურდია, მიხაკო წერეთელი, ვახტან კოტეტიშვილი და სხვები და სხვები. ხო? ეს ის ადამიანები არიან, ნუ ისინი უშუალოდ ევროპიდან ჩამოვიდნენ. ეს ჩამოვიდა ტარტუდან, მაგრამ ახლა ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, განსხვავება არ არის, ხო? ეს ადამიანები როგორც მოგახსენეთ, ფიქრობდნენ სერიოზულად, ფიქრობდნენ დამოუკიდებელ საქართველოს. ეხა ვიღაც ასე შეიძლება მოეჩვენოს არა სერიოზულ არგუმენტად. ეს ასე იყო ნამდვილად, თუ წაიკითხავთ ყურადღებით მათ ნაღვაც ნახავთ რომ ეს ასე იყო. როგორ უნდა დახვედროდა საქართველო იმ წარმოუდგენელ ცვლილებებს, რომელიც მსოფლიოში ხდებოდა და ეს ცვლილებები აუცილებლად შეეხებოდა ამ ქვეყანას. თითქოს არსებობდა რაღაცა ერთი დიდი პროექტი და ეს პროექტი ითვალისწინებდა არა მარტო ლიტერატურის და ხელოვნების, არამედ ფილოსოფიური აზრის, ისტორიული მეცნიერებების, მუსიკის, მხატვრობის, ხო? ფილოსოფიური აზრის ყველაფრის ერთად განვითარებას. და სხვათა შორის ამ ჩამონათვალში თავის ადგილს იკავებს ეკონომიკური აზრიც. ამიტომ იყო ფილიპე გოგიჩაიშვილმა რომ უთხრა სორბონისკენ მიმავალ მიხეილ ჯავახიშვილს რომ ახლა იქ ლექსების წერა არ დაიწყო სორბონაშიო დაჯდები ლექციებზე და მოუსმენ ესე იგი რა ხდება ევროპულ ეკონომიკურ აზრში ხო ესე იგი აი დროის მოთხოვნის შეგზნება იგზნობა აი ამ სიტყვებში არა მოკლედ აი ეს პროექტი ითხოვდა იმას რომ ადამიანს თუ კი მას ჰქონდა ამის მონაცემები და ჰქონდა ინტელექტუალური პოტენციალი გაე ნაწილებინა ის ეს ეგი სხვადასხვა სფეროზე აკადემია იყო დასაარსებელი ხო ნუ უნივერსიტეტი გასაგებია დაარსდა არა კრიტიკა იყო ეს ეგი ხელახლა ასე ვთქვათ გასავითარებელი არა იყო აუცილებლად ეროვნული ესთეტიკა ესთეტიური აზრიც იყო ასე ვთქვათ დასაფუძნებელი არა ანუ საქმე იყო ძალიან შესაფასებელი იყო ჩვენი მხატვრები სხვათა შორის 1999 წელს როგორც ეს თავის ლექციაში დიტ ოთომანიშვილმა თქვა ამ ღარიბმა ღატაკმა საქართველომო რამდენი ახალგაზრდა გაუშვაო ევროპაში სასწავლებლად და ამ ახალგაზრდებს შორის იყვნენ სხვა შვიდ ჩვენი მხატვრებიც დავით კაკაბაძე ლადო გუდიაშვილი ელენე ახვლედიანი თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით ხო ესე იგი მოდერნისტული უნდა გამხდარ იყო არა მარტო ხელოვნება არამედ მთლიანად მოდერნიზება უნდა გადაგანეცა და ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას. აი ამით შეიძლება აიხსნას ის რომ ეს კაცი ხელს კიდებს ამდენ საქმეს და ამდენი მიმართულებით და სხვა შეიძლება ყველგან წარმატებით მუშაობს. კიდევ ერთხელ მიუვარებ იმიტომ რომ ის სულ მუშაობდა საკუთარ თავზე. აი როდესაც ჩვენ ამ წიგნს ვაკეთებდით, ჩვენ დავდეგით ერთი სერიოზული დილემის წინაშე რა გვექნა იმდენი სახელი აქ დამოწმებული იმდენი მოღვაწის ესე იგი ვიღაცა შვედი ნორვეგიელი ფემინისტი მწერლებიც კი არიან იმ დროინდელ არავინ არ არის თითქმის გამოტოვებული რომ არაფერი ვთქვათ ესე იგი ცნობილ ფილოსოფიურ ფილოსოფოსთა სახელებზე ხო არა და ჩვენ რომ გავყოლოდით აი ამ სკოლიოების ახსნას ეს ერთი წიგნი გამოვიდა და კიდე ამიტომ სკოლიოები სულ რამდენიმეა აქ ნუ შეიძლება იყოს ესე ათი და ახლოებით ხო სადაც ახსნილია მერე ლათინური ტერმინოლოგია ესეც იყო სერიოზული საკითხი მაგრამ მათვის ეს იყო ძალიან ბუნებრივი ისინი ფლობდნენ ამ ცოდნას და ამ ცოდნას ასე ვთქვათ ცდილობდნენ ამ ცოდნის არგუმენტირებას და გავრცელებას აა ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა ვახტან კოტეტიშვილზე როგორც ლიტერატურის ესთეტიკოსი და კრიტიკოსი ვახტან კოტეტიშვილს მოუწია იმ დროს მოღვაწეობა როდესაც ქართულ მწერლობაში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა 
ეს იყო მოდერნისტული ლიტერატურისკენ შებრუნება, ეს იყო ცისფერ ყანწელთა ორდენის დაარსება, ცისფერ ყანწელთა ორდენი დაარსა ფაქტობრივად ორგანიზება გაუკეთა მას პალოიაშვილმა, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ იყო პარიზში, თავისი თვალით ხედავდა მონმარტრეს ცხოვრებას, შემდეგ მან ეს იგი დაინახა ევროპაში რა მზადდება სამსოფლიო ომი როგორ ზეგავლენას ახდენს და ლექსიც კი აქვს ამაზე დაწერილი ევროპა გახსოვ თავდაც ეს ლექსი ხო და აი ეს შტაბიშტილებები მან ჩამოიტანა სპეციალისტები ხშირად ხაზგასმით ამბობენ რომ აი საინტერესო ის არის რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ლიტერატურულ მიმდინარეობას სიახლეს გავეცანით არა რუსეთის ასე ვთქვათ გავლით არამედ უშუალოდ საერთოდ მინდა გითხრათ რომ აი ეს უშუალოობის მომენტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სანატრელილი რამ ქართველი მოღვაწეებისთვის იმიტომ რომ ისინი მუდმივად ცდილობდნენ ბერნი არ იყვნენ ეს მოღვაწეები მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოღვაწეები ისინი მუდმივად ცდილობდნენ რომ აი გაქცეულნენ აი ამ რუსეთის შუამავლურ რუსეთი იყო ყოველთვის შუამავალი იყო და ამ საქმეშიც ეს იგი შუამავალი იყო ბუნებრივი არა ასე რომ ეს იგი არა ისე როგორც კონსტანტინე გამსახურდია ამ დაუწერა ერთხელ ცისფერ ყანწელებს რო თქვენ რომ მოდერნიზმიო რუსული სოულსით მიიღეთო არა რუსული სოულსით არა არამედ პირდაპირ ეს იგი ევროპიდან ხო მაგრამ მე სულ ვეძებდი როდესაც ეს იგი ვახტანგის წერილებს ვეძებდი ძველ პრესაში რა აქვს ნათქვამი გალაქტიონზე რა აქვს ნათქვამი რობაქიძეზე რა აქვს ნათქვამი ვთქვათ იგივე ვასილ ბარნოვზე ვალერიან გაფრინდაშვილზე ხო აი სულ მიხეილ ჯავახიშვილზე ხო ეს ოცნებად მქონდა მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილზე ჩვენ ვერაფერი ვერ ვიპოვეთ სამაგიეროდ ვიპოვეთ რა ის რაც იყო ყველაზე მოსალოდნელი არჩილ ჯორჯაძის ფილოსოფიურ ესთეტიკური ნაზრევის ასე ვთქვათ ანალიზი რომელიც არის მართლაც ისეთი როგორიც ეკადრება არჩილ ჯორჯაძეს ორი წერილი ვნახეთ ერთი უშუალოდ ამ ფილოსოფიური ნაზრევის ანალიზი და მეორე არჩილ ჯორჯაძის ხსოვნისადმი ესე იგი მიძღვნილი სიტყვა რითაც ვახტანგი გამოვიდა იქ და თქვა თავისი აზრი და ეთქვა შო ის იქ ერთი ფრაზა არის რომელმაც მე ძალიან დამამახსოვ რა თავი იმით რომ ქართველი ხალხი რომ მუდმივად ცდებაო არ იცის ვის უნდა დაადგას დაფნის გვირგვინიო ეს ძალიან მეცნო ეს ყველაფერი და ადგამს თავზეო ამ გვირგვინსო იმასო ვინც თელი თავისი ცხოვრება ქართულ იდეას ებრძოდაო ეს არის დამოუკიდებლობის წლები და ვინ არის ეს გვირგვინ დაადგმული თუ არა ნოე ჟორდანია ხო არა გასაგები არა არჩილ ჯორჯაძე იყო სოციალისტ ფედერალისტური პარტიის შემქმნელი ეს ყველას გახსოვთ რა თქმა უნდა ხო რა იყო ხა მთავარი ნიშანი ამ პარტიის საერთოდ სოციალიზმის იდეა მოდებული იყო მთელს თელს თელს მსოფლიოში მე მგონი და ევროპაში განსაკუთრებით ხო მთავარი ნიშანი ის იყო რომ არ უნდა გადაწყვეტილი იყო სოციალური საკითხები ეროვნული პრობლემების გარეშე ჩვენი ქვეყნის ისტორიული სპეციფიკიდან გამომდინარე ვინაიდან ჩვენ ვიყავით დაპყრობილი ქვეყანა ვინაიდან ჩვენ ქონდა კოლონიური ცხოვრების წარე გამოცდილება რა თქმა უნდა ჩვენ მარტო სოციალურზე და ეხა რო გავჩხრიკოთ ეს იდეეს იაკ ილიამდე მიდის ეს რა თქმა უნდა ხო არა ასე რომ როდესაც ეს იგი დამოუკიდებლობა გამოცხადა პირველი წერილი რომელიც ვახტან კოტეტიშვილმა გამოაქვეყნა ასე სათაურით იყო სოციალ ფედერალიზმი როგორც აუცილებლობა სოციალ დემოკრატიისთვის ანუ მას კონდა იმის იმედი რომ სოციალ ფედერალისტები ესე იგი ამას გაით სოციალ დემოკრატები ამას გაითვალისწინებენ არავითარი ისინი სულ სხვა გზით წავიდნენ მოგეხსენებათ ხო ეხლა რატომ ითვლება არჩილ ჯორჯაძე ახალი მოდერნისტული ხელოვნების ასე ვთქვა თეორეტიკოსად იმიტომ რომ არჩილ ჯორჯაძემ ერთ-ერთმა პირველმა იგრძნო ის რომ ილია სებურად წერა აზროვნება პატრიოტულ თემებზე ლექსების წერა რეალისტური მეთოდები აი ფაბულისადმი ინტერესი და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე გადადის მეორე პლანზე და მოდის ახალი ტიპის ხელოვნება სრულიად სხვაგვარი ინტერესებით უფრო ინტროსპექტული უფრო პიროვნების ასე ვთქვათ სიღრმეში მაძიებელი რაღაც პრობლემატიკის რაღაც კი რა ძალიან ტკივნეული პრობლემატიკის ასე რომ ეს იგი ჯორჯაძე წერს ესეთ ფრაზას რომ ჩვენ თუ ჩამოვაცილებთ ხელოვნებას აი იმ მეტაფიზიკურ რაღაც გარეგნულ არს მაშინ ხელში შეგვჩება ეს იგი არშაკას რაღაცა როგორ ამბობს არშაკას 
სადილიო თუ ვახშამიო თუ რაღაცა ესე იგი და ან უბრალო რაღაცა ხო არა ასე რომ ესე იგი არჩილ ჯორჯაძის ნამდვილი მოსწავლე მოწაფე იყო შეგირდი იყო ამ მხრი ვახტანგ კოტეტიშვილი და ის შესანიშნავად გძნობდა თუ რატომ მივიდა არჩილ ჯორჯაძეს სწორედ ხელოვნების უპირატესობის აი ამ იდეამდე რატომ არის საქართველოსთვის ხელოვნება უპირატესი ეგე ქართველი უკეთესი ეკონომისტია ან ინჟინერია ან მეომარია ან რაღაცაა ხო იმიტომ რომ ყველაზე უფრო პატარა ერს თავის თავის გამოხატვა შეუძლია სწორედ ხელოვნებაში და ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება და გვაქვს ამის საშუალება ალბათ ესე იგი უნდა მოხდეს სწორედ ამ კუთხით ჩვენი განვითარება გარდა ამისა სამყარო საიდუმლოებას მაინც ყველაზე კარგად ხსნის ლიტერატურა არც გნოსეოლოგიური საკითხები არც ფილოსოფიური საკი არც რელიგია სხვათა შორის არ იძლევა პასუხებს აი ამ ნიშნულოვან კითხვებზე რა შეეხება დაუშვათ აი მწერილებს რომლებიც როგორც წეღან მოგახსენეთ უშუალოდ ეხება ქართულ ესთეტიკას და ახალ მოდერნისტულ აზროვნებას ხელოვნებაში ხო აი ეს წერილები შემილია ჩამოგითვალოთ ეს წერილებია აი ასეთი დამიდორობით შემილია ჩამოთვალო აი მაგალითად წერილი რომელსაც ჰქვია სიტყვის დაპყრობა წერილი რომელსაც ჰქვია მუნჯი ინკვიზიტორი ეს წერილი სხვათა შორის არის კითხველსა და წერალ შორის ურთიერთობაზე ანუ ისეთ საკითხზე რომელიც შემდეგ რეცეფციულმა ესთეტიკამ განიხილა ეს უცნაურია ძალიან ხო არა ესე იგი არის 21 წელი და უკვე ამ ამ თემებზე წერს მოსა ეს მოგვიანებით მოხდა ეს ყველაფერი არა არის მაგალითად ასეთი სტატია რომელსაც ჰქვია ქართულ ხელოვნების გამარჯვება ჰქვია ასეთი სტატია არის ჰქვია კუპ დე ტატ ეს თურმე ნიშნავს ფრანგულად ამბოხს მე ფრანგული არ ვიცი მე უფრო ინგლისური ვიცი ვიდრე ფრანგული მაგრამ ძნელი არ არის ესე იგი მისახედრად რომ ეს ესე იგი ინგლისურშიც დაახლოებით რაღაც მსგავსია ხო ძალიან ბევრია ლათინური სახელწოდებები ცქი თხარი წეღა ნამ ამ ეს ეგი სტატიებისა ვახტან კოტეტიშვილმა თავი დაამახსოვრა მაშინ დო ქართულ საზოგადოებას როგორც ალექსანდრე ყაზბეგის სახელის გადამრჩენმა ეს იყო მისი რომ იტყვიან ყველაზე ძლიერი სვლა როგორც კრიტიკოსისა ალექსანდრე ყაზბეგის სახელს შეიქმნა ძალიან სერიოზული საფრთხე გამოითქვა ასეთი მოსაზრება რომ ის არ არის თავისი ნაწარმოებების ავტორი და ეს ხალხმა აიტაცა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ვახტანგმა მიმართა ძალიან მარტივ გზას მან დაიდო წინ ტექსტი წერლისა და ტექსტზე მუშაობით სხვადასხვა ვარიანტების შედარებით ხელნაწერებზე მუშაობით მივდა იმ დასკვნამდე რომ ეს არ უნდა იყოს და არ არის სწორი მოსაზრება ხო მეტიც მეტიც ეს იგი ალექსანდრე ყაზბეგს სწორედ ისე უნდა ეცხოვრა როგორც მან იცხოვრა იმიტომ რომ ის იყო ნამდვილი შემოქმედი და ჩვენ აი მოვისმინეთ სწორედ როსტომ ჩხეიძის ლექცია ალექსანდრე ყაზბეგის შესახებ თუ როგორ იცხოვრებით იცხოვრა ამ დიდებული გვარის შთამომავალმა ხო მაგრამ ხა რითი განსხვავდება ვახტან კოტეტიშვილის აქცენტი ვახტან კოტეტიშვილი აღიქვამს ყაზბეგის თავ შემოქმედებას როგორც კულტურის ჭალებში ხევის კულტურის ისტორიის დაცვას ეს იგი ამ შემთხვევაში ცივილიზაცია და კულტურა უპირისპირდება ერთმანეთს როგორ ცივილიზაცია მოაქვს რუსის ჯარს ხოლო იქ რაც ხდება მას ხევში ეს არის კულტურა ხო თან ამ ცივილიზაციის წარმომადგენლებს არა აქვთ არანაირი სურვილი არანაირი სურვილი რომ ოდნავ მაინც ესე იგი ჩაწვდნენ და გაიგონ თუ რა ქვეყანაში მოვიდნენ მათვის იქ ყველა განურჩევლად არის ბარბაროსი და ველური აი ეს ტკივილი ამოძრავებს ალექსანდრე ყაზბეგს გარდამაგისა ესეთი ფრაზაც აქვს ნათქვამი ვახტან კოტეტიშვილს რომ თუ ვაჟაო სერიოზულ საკეთხებთან მიდიოდა მაინც რელიგიითო ყაზბეგიო მივიდაო ეროტიზმითო ნახეთ რა საინტერესო ანუ სიყვარულის ფონზე ხდება ეს ყველაფერი და ეს სიყვარული არის ყაზბეგისებური რაღაცნაირად განწირული რამდენადაც განწირულია იმდენად უფრო ემოციურია ის და იმდენად უფრო ძაფრია თუ შეიძლება ასე ამის შემდეგ ყაზბეგის შემდეგ როცა მან გამოიწვია 
Swatashur's Chenam Sik, she shaved it on it, Utsnobi, Olimiki Sai Sutsnobi Nazili, Sadat Sesegi, Vartangi, Satmo Katsra, the Saubreba Professor Michel Zandukos. Es Saubari are principally literatory Saubari, Arari Sachiro Enis Mochleka Ik, Sadat Shen Saubrob. Is it such it has a romantic or jacket? A rebs that I shot a queer at the ends of Pirips are a heba, a heba, or for serious or sack it has. The bonus man gamoits via Michel Zandukeli, Mengoni Sulat theatre she, ho, as a ho, the Zandukeli are moved. Esimas Nishnam, the Roger Seti Vartan Cotishuli or Aracho Brivi oratory. Esnich is called the mass. The Garda Magisa. Michael Zandukelitz Gonieri Katsi, or Rotsaik, it has argumented is Mirtaro Massa Polemico, the way our Pele Archeboda, the Esakit Daihur. Amisham de Guartangi Helski Debs, Cartuli literature historias, its it is Signi, Ratkmaunda, Magam Meminda dress and sing them hold their tirats of Quaro. I keep Buzunebden, Jerry said Chumat. Proletarulim zerlebi ro nache o anarchist zerleb zero gor kargat saubrob soro goru akeb so mato magram magram esegi akasik yarid gasak etxe esik o kulturuli mexerebis gadar chenis ertertit zar ay machin rodesat uzdati antlebshi mela peri alubxes adami anta gonebashi. So, this is a very story, a very tradition. This is a very good story. 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 This is a is Gadar Chenis, Gadam Chenis, Rolisia Sua. Er thirty Amahal Gazdeb Shorisiko, Alas with Gargat Snobili, Poeti, Nico Samadashuli. Nico Samadashuli is Oritz Erilishevit and Echenak, the Me Murchevdi Elasam, Erilabis, Akit, Hwasimit Omrom, Esari Jeresepti did the Mutz, it's a bit that's Erili Vartangis Mimarta. Gardam is Esari that's Erili, Isetia Damianis Mimart, Romulmats Gaigo. The shapes no Nico Samada Shuli, Robert's poet, is Zalian Nishlovani. A horamindak idev githratrum. Vartan coteti shulis, a moats eoba, Robert's art critic osisa, a set Zalian scientereso. Imit omrom is prognosebi, Romelitz Mangaketa, David Kakabadzis, Lado Gudia Shulis, Gamo Penebs, the Talkeox must early in Nerledia, is prognosebi, Gamartoda. Well, a gamma style prognosis. Italian scientists were interested in the artist at his bediac, his study of the Gigo Gabashuls. The scientists were interested in the Gigo Gabashuli, his Chesanishnavi Cartolim Hatuari, who Italian scientists were. Rogor Mohtarum, I am the Mechnist in Chengawi Getro, Gigo Gabashuli set her titillo, Gai Rida, Segi Sodpis, Ratsa, Auxio, Ratsa, Ranera Mohtais. Es Mohta in I saw it in Nerat Mohtarum, a pretty American collectionary Chamoida, Ocean Slepshi Sakatoloshi, Man Shokweta, Gigo Gabashuls, Nahamis in Amusho Rebida, Shokwetas, Aziz Temaze, Ratsa, Segi Sujetebi, that Gigo Missegi, Erti. Tilo da hata zustat samar ganze. Ay samar gandi ay ay im katsi shtamo mavlema im kolekcioneri shtamo mavlema. Shem de ges tilo gaitane se se yaset sahelovan auktiozi da ay ges zalian didi tan hata istava zalian saiteriso molena. Aris ke de vaseti momenti rodesat se se gi tilo svaktan kote te shuri shiatsi oskoni vruli sitwa korporacia duruji shekmas. Corporatia Duruji is a modernist, as it was Gadat Realeba, Cartul Theatri. Esico Cartul Theatri is Ganachle Bistris Gadat Guli, Nabijida, Matuts Odebden, Kidevats, Cisper Anselta, Ganats Hatsogon, Senaze, Theatra Urhelo Nebash. The Isaac is Tatiax, I say, Angarista, Angarista Tamashi. The Picro Brun is a Cholubric Argi Satauri, Romelitz Man, Mui Picra, Amstad is to Sinandulicia, Seger Opila, Rom Chaiheda, Segi, Daushatik, Vasil Kignazis, Zerilepshi, Daina Havrom, Turmeiko Aseti, Piesa, 
რომლის ავტორი იყო ერთ-ერთი ესპანელი ნაკლებად სხვა შეიძლება ნობელიანტი, მაგრამ ნაკლებად ცნობილი დრამატურგი, ინტერესთა თამაში. ზუსტად ინტერესთა თამაშის დროს, ესე იგი კულიმაში შესვენების დროს გამოვიდნენ ეს დურუჯის წარმომადგენლები და გამოაცხადესო აი დღეიდან ეს იყო ახმეტელის და მისი ხალხის ასე ვთქვათ განაცხადი, მისი თანამოაზრეების განაცხადი, ხო? აი აქ ორმაგი კოდირება აქ ამ სათაურს ეს იგი ინტერესთა თამაში არის თვითონ თეატრალურ ცხოვრების ავანსცენაზე და ინტერესთა თამაში ეს არის ეს იგი პიესა რომელიც წარმატებით გადიოდა მაშინდელი მარჯანიშვილის თეატრს თეატრის სცენაზე მოკლედ დამოუკიდებლობის წლებში ვახტანგი როგორც გითხარით ბევრს წერს პუბლიცისტურ წერილებს მერე როგორც გითხარით ის 20-იან წლებში ყაზბეგზე მუშაობს მუშაობს ლიტერატურის ისტორიაზე წერს ძალიან საინტერესო სტატიებს მაგრამ ოცდაათი წლიდან ის იწყებს უკვე მუშაობას ფოლკლორში და ეს ფიქრობს სულაც არ არის შემთხვევითი. იმიტომ რომ ის ილუზიები რაც არსებობდა ბოლშევიზმის მიმართ და ეს ამ ილუზიების კვალი იკითხება სხვათა შორის ვახტან კოტეტიშვილის პუბლიცისტიკაში, ამიტომ ეძახება დროინდელ ზოგიერთ მოღვაწეს, მოღვაწეს ნაზრევს პოლიტიკურ რომანტიზმსაც კი ხო ეს არ არის შეურაცმყოფელი უბრალოდ შენ გონია რომ მოვლენები ლოგიკურად განვითარდება შედარებით და მოვლენები სრულიად ან ლოგიკურად ვითარდება და ისინი უკვე გრძნობენ რომ ბოლშევიკები თანდათანობით ძლიერდებიან ისინი იწყებენ პოლიტიკური ასე ვთქვათ ლიტერატურული პოლიტიკის შემუშავებას მის გამჟღავნებას მატყავ თავიანთი ცერბერები ეს ცერბერები არიან კრიტიკოსები რომლებიც ქვას ქვაზე არტოვებენ წერლისგან მე ხანდახან მიფიქრია რომ აი როგორ გაუძლო მიხეილ ჯავახიშვილის გულმა როგორც ადამიანის უბრალოდ და მწერლის რა თქმა უნდა იმ საშინელ რეცენზიებს და შეფასებებს რომელიც მაშინ იწერებოდა ეს ყველაფერი იყო რეცენზიის გარდა ეს იყო პირადი შეურაცხყოფა უბრალოდ ხო და აი ვახტანგი ბზნობს ამას რომ რომ იტყვიან წრე ვიწროვდება და ის გადადის ესე იგი ფოლკლორში. ფოლკლორიც მისთვის ძალიან ახლობელი რა თქმა უნდა სივრცე იყო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ახალგაზრდობის დროს მას ცნობილი ფოლკლორისტი პროფესორი ჟაკოვი უკითხავდა ლექციებს და ჩაუნერგა, მით უმეტეს მასალა საქართველოში უამრავი იყო. და იწყება ექსპედიციები, ამ ექსპედიციებში არის ბევრი კარგი, საინტერესო მომავალი ქართველი ფოლკლორისტი ქალბატონი ვირსალაძე, ისო ქალბატონი ქსენია სიხარულიძე და ისინი მიდიან სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რაიონებში და ერთ-ერთი რაიონი არის სწორედ ატენის ხეობა. აი ამ ატენის ხეობაში ვახტანგის ნახევრად მშიერ ექსპედიციას ესტუმრება ნიკო სამადაშვილი, რომელიც თვითონ უქონელი, თვითონ უქონელი აბსოლუტურად მათ მოუტანს რაღაცა სურსაც სანოვაგეს რომ ცოტახნით ესე იგი დანაყრნენ. ამ ექსპედიციების შედეგად იწერება ხალხური პოეზია, წიგნი რომელიც თავისი შესავალი წერილით, თავისი მასალის განლაგების პრინციპით დღემდე ითვლება ეს იგი ფოლკლორისტიკაში ყველაზე მნიშვნელოვან ნაშრომად. ამის შემდეგ ეს იგი ვახტანგი აგძელებს კიდევ მუშაობას, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, პოეტიკის სფეროში, იმიტომ რომ ის უკვე იწყებს უნივერსიტეტში ლექციების კითხვას პოეტიკაში და ეს იყო სრულიად ახალი დარგი თითეული სიტყვა ოქროს წონის ტოლფასი იყო. ამიტომ გაქრა სწორედ პოეტიკისადმი მიძღვნილი ახტანგის ჩანაწერები მისი უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო უჯრიდან. იქიდან გაქრა სხვათა შორის ხალხური ვეფხისტყაოსნისა და რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის შედარებაც. ანუ ხალხმა იცოდა რასაც იპარავდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეს განძია. ამაზე შეგიძლია შემდეგ ააგო შენი ასე ვთქვათ კარიერა ხო სამეცნიერო კარიერა მოკლედ 26 წელს მას შემდეგ რაც ვახტან კოტეტიშვილი აქ ჩვენთან ლიტერატურის ინსტიტუტში არსებს უკვე საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის შემდეგ ფოლკლორის სექციას და ამ სექციის ხელმძღვანელად ნიშნავენ მიხეილ ჩიქოვანს ეს იყო ჩემი ლექტორი ცხოთა შორის ფოლკლორში და მე მაშინ არაფერი არ ვიცოდი ამ ადამიანის შესახებ არაფერი არ ვიცოდი, არც ის ვიცოდი, ვახტან კოტეტიშვილი ვინ იყო და რა ქონდა ამ კაცს გაკეთებული, 
ფაქტია რომ ძნელი ახლა ესე საუბარი როცა ადამიანი ესე უხეშად საუბრობს მეთუ მე ეს თუ პრეტენზია აქ რაღაცა ინტელექტუალურ რაღაც შესაძლებლობებზე მაგრამ ფაქტია რომ ამ მოვლენას შეეწირა ვახტან კოტეტიშვილი ის დაიჭირეს მას შემდეგ რაც მან დაწერა რომ მე არ ვიქნები იმ სექციის წევრი რომელიც მე თვითონ დავარსე და არ ვიქნები იმათი ხელქვეითი ვინც ესე იგი გუშინ მოვიდა საერთოდ ამ სფეროში ხო ნუ ეს იყო ალბათ საბაბიც იმიტომ რომ დიდი ხანია მას უთვალთვალებდნენ და საერთოდ ხალსტუკის მაგივრად ის იკეთებდა შავ ბაფთას და ესეც ძალიან ნერვების მომშლელი იყო ბოლშევიკებისთვის ნუ რატომ უნდოდა გამორჩევა რატომ არ შეიძლებოდა კასავაროტკით აიგრე წოდებული თევლო ხო არა ასე რომ ესე იგი როგორც აიგითხარით მიუღებელი კაცი იყო რა თქმა უნდა და პირველში თავისი ცოდნით იყო ის მიუღებელი აი არის ასეთი მოგონებები რომ ვახტან კოტეტიშვილის ლექციაზე უნივერსიტეტში იკრიბებოდა ნახევარი უნივერსიტეტი და შეიძლება მომხდარ იყო ისე რომ დანარჩენი აუდიტორიები ყოფილიყო ცარიელი და ხა რომელ ახალ გამომცხვარ ბოლშევიკ ლექტორს მოეწონება ეს რომ მის მის იმაში არის ციცარიელი და სხვაგან კიდე ეს იგი გადაჭედილია ეს კაცი იქ პერფორმანსებს დგამ და ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით იმიტომ რომ არა მარტო ხმა ქონდა მას ძალიან საინტერესო და ნუ ცოდნაზე ხო საერთოდ საუბარი არ არის თავის თავად იგულისხმება მასალა მაგრამ ის ხანდახან ფანდულითაც მოდიოდა იქ და ამ ხალხურ სიმღერებს თვითონ ასრულებდა ეს იგი აი ეს იყო ბოლორ გოლი რითაც შეიძლებოდა იდენტობის შენარჩუნება ეროვნული სახის თითქოს შენარჩუნება და სტუდენტები ამას ძალიან ბევრი სტუდენტი ამას კარგად გრძნობდა რას რას აკეთებდა ეს კაცი ეს იგი ვახტან საპატიმრებენ 27 წლის 5 ნოემბერს და მე სრულიად შემთხვევით შევხდი ერთ ქალბატონს ისტორიკოს ასაკოვანს რომელმაც მითხა რომ მისი ერთ-ერთი ძვირფასი მოგონება უკავშირდება იმას რომ სადღაც იქ ზევით გაჩერდა მანქანა ამ ჩეკასი და ესე იგი ვახტანგმა არ ვიცირისთვის გააჩერეს ამ ჩეკის დებმა ეს მანქანა ცოტა ისეთი ძნელად დასაჯერებელი ამბავია მაგრამ მაინც და ვახტანგმა ვიღაცას სიგარეტი რომ თხოვა რაღაც აი ეს ძალიან მწარედ ჩამრჩა ბევრი რამ შეიძლება ჩაქცეს მაგრამ მათ შორის რაღაცა დეტალებიც არ იყო თქმა უნდა ხო 5 ნოემბრიდან 17 იანვარამდე აი ეს იყო ვადა რომელიც მან გაატარა ეს იგი ჩეკას ჯურღმულებში ხო ეს დრო მემგონი მოხმარდა იმას იმით რომ ჩვენ ვიცით სხვა მოღვაწეები როგორ დაიღუპნენ და დიდი მიხედრა არ ჭირდება იმას რომ ვახტანგთანაც იგივე მდგომარეობა იქნებოდა იყო საჭირო რომ მას ეღიარებინა რომ ის უნივერსიტეტის ახალ გამომცხვარ ვიღაცა რექტორთან ერთად აპირებდა რაღაცა გადატრიალებას და საქართველოს ბურჟუაზიული რესპუბლიკის დამყარება ხო რა 27 წელს რადაერთ უნდა დაემყარებინათ ბურჟუაზიული რესპუბლიკა არმია ყავდათ დესანტი იყო თუ დრონები დაფრინავდნენ საში თუ რა იყო ხო ნუ ეს ხო აბსურდია აბსოლუტურად არა სხვა შეიძლება მითითებულია იქ ვინ მე ვ ასათიანი რომელმაც ესე იგი მითომ დაასმინა მაგრამ ასეთი ცნობების დაჯერებაც ძნელია და რატომ იმიტომ რომ ვახტან ვახუშტი იხსენებს რომ მე უნივერსიტეტში ხვდებოდნენ ო პროფესორებიო ძალიან სახელოვანი ხალხიო რომლებიც სიყვარულით შემხვდებოდნენ ო რაღაცა მომიკითხავდნენ და მე რა ესე რაღაცა ორაზრონად შემომხედავდნენ და თითქოს ამ გამოხედვაში იგრძნობოდა ორო აი როგორ ვერ შეინარჩუნა მამამ როგორ გასცა მან ეს არის აბსურდული ბრალდება იმიტომ რომ ადამიანი მუშავდებოდა ფიზიკურად მას აწამებდნენ სანამ მას ხონდა ძალა ის ამბობდა არ მოვაწერ ხელს და მე რა ის ყველაფერს აწერდა ხელს ეს არის ელემენტარული რაღაცა და მე უბრალოდ მე დღეს მცხენია აი მაპატიეთ ასეთი ხმა მაღალი განცხადებისთვის აი ზოგიერთი გრეწოდებული უნივერსიტეტის პროფესორის გამო რომელიც დამონათებით უყურებდა ამ კაცს ვახტან კოტეტიშვილი დაიხვრიტა 17 იანვარს ეს არის ცნობილი აი ამ ოქმიდან რომელიც ჩვენ ამ წიგნში შევიტანეთ ეს ოქმი აი რაღაც არსებობს ბუნებაში რაღაც კანონზომიერება ეს ოქმი აი ეს მინდა გაჩვენოთ ეს ცნობილი ფოტო შავ ჩოხოსნების ეს ცნობილი ფოტოა და აი ეს ოქმიც აი ამ ოქმის მიხედვით გავიგეთ ჩვენ აი წერია ეს 
سانوکواری بچالب شی سیت و راستریلی ات خو آرا داد صریح از خودش روی موتیفاتیات سی اسکوالا پریاریس داد داد صریلی اکا داکیت خویس اوک میتاریس از داکیت خویس اوک میبی اینا خبودا زیاد کم سخودی از مرتلو بیست روز لیت ارادولیس موزیم شی سر میگن تخم لا پری قویک مات شویس کنستانتین کم سخودی از سکمت دا کالبات اول ما از اورژانی که زم ماشین صوتا داوک اولو با گامویی چی نیم تا ساز ریسی ترمان اسپیگات ساز دایم مکرر و ماسک ولا پرس داو بچ لاو دا ایروگرت که من است که از ولا پریت ایگس اوزن از شنوباشی دا اکیدن آم آم ولا پریس کالی کریبا آخر گاز دب ما Սայիկ իտխոն ես տատի է միրոմելի ծարի միծխնինի ուշուալոտ լիտ էրատ որույս ադմի, սխատաշորիս իկիս ադմի միծխնինի ծերի լեպի ակարի դա իլիաս ասետի շեպասեպա մի իշույատատ մի նեխասպա ոբիեկտորի, ակադեմի ուրի,